ఈడికి కాళ్ళు బాగానే ఉన్నాయా అన్నమాట టైముకి పళ్ళు పాలు పప్పులు దొబ్బి తినటానికి పేషెంట్ లా యాక్ట్ చేస్తున్నాడా ఎక్కడికి ఎక్కడికండి అని చెప్పేస్తాను ఆడ నిన్న మాట్లాడినాడు నా చేత ఎంత సర్వీస్ చేర్చుకున్నాడు వాడు చెప్పేస్తాడు తప్పులు ఆడి విషయం బయట పెట్టావు అనుకో మన విషయం బయట పడుకు అబ్బా నా ఆవేశనంత ఆవిరి చేసావు కదా ఏ అమ్మ అమ్మని పిలిచిన ఆలకించవేమమ్మ అమ్మని పొచ్చతనడ బాబు కంట్రోల్ కంట్రోల్ నకులేద అమ్మని పిలిచిన ఆల ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు తీసుకెళ్లి పడుకోబెట్టాలని తెలీదా రా త్వరగా వస్తున్నా ఇంత అర్ధరాత్రి పూట బయటకి ఎందుకు వెళ్ళారు సార్ ఏంట్రా ఎంక్వైరీనా పీక మీద కాలేస్తో ఓహో నా కాలు లేవు కదా పనిచేయరా నీ పీక మీద నీ కాలేసుకుని తొక్కు నా పీక మీద నా కాల్ అంటే అన్న ఇప్పుడు మరి తన కాలు తన పీక మీద వేసుకోవడం ప్రాక్టికల్ గా మరి ఓకే 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 నువ్వు పక్కెళ్ళు పక్కెళ్ళు అరే నిన్ను చూస్తుంటో చిలిపి ఆలోచన వస్తుందిరా నువ్వు చక్కగా ఆంటీలా చీర కట్టుకొని తల్లు మల్లె పూలు పెట్టుకొని సుకుమారగా నా కాలు నొక్కోరు ఇక్కడ ఇక్కడ మిమ్మల్నేనండి అలా చూసేటానంటే బాబు చూడొద్దని చెప్పడానికి పిలిచాను చూస్తే చూసారు కానీ మనసులో ఏమనుకోకుండా వెళ్ళిపోండే ఇక్కడ నుంచి పడ్డానంటే నా శాంతి కలంతే అరే తలుపులు నా కళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయి బాబు అరే తలుపులు అలా చూడద్దమ్మా నీకు దండ పడతా చూడద్దమ్మా అమ్మో అమ్మో చెట్టు పడుకు నువ్వు పెట్టాడతాలే అమ్మో దగ్గర దగ్గర చూడద్దమ్మా పడిపోతుంది పడిపో పడిపోయి అమ్మో నా పీడ వదిలించుకోవడానికే కదండి కాదండి వద్దు వద్దు అని చెప్పి నా మీరు కావాలని పైకి చూసింది పర్లేదులేండి పర్లేదు చావుకి నేను భయపడట్లేదండి భయపడట్లేదు ఉండి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టడం కంటే ఏంటిది నిజంగా చెప్పుందా అయినా నేను చెడుగా అనుకుంటే కదా పడాలి చూడమ్మా నీ మనసులో ఎలాంటి చెడ్డ ఆలోచన లేదు అది నిజం అయినా అతను పడిపోతున్నాడు అది కూడా నిజం ఒకవేళ అతని గురించి నువ్వు చెడుగా అనుకున్నావా అనుకో అనుకో అనుకోమా నిలబడతాడేమో మెడిసిన్ లాగమ్మా ఓ డాక్టర్ ఓ పేషెంట్ ఓ ట్రీట్మెంట్ ఒక మనిషి ప్రాణం నీ చేతిలో ఉందమ్మా నేను ప్రేమిస్తున్నానని ఒక్క మాట చెప్పమ్మా ప్లీజ్ సిమాద్రి అయితే పెళ్ళప్పుడు ఒప్పుకోరు లేచిపోదామా 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 అని అడిగినందుకే మీరు నన్ను కొట్టారు పెళ్లి పెట్టల మీద నుంచి ఒక అమ్మాయిని లేపుకొచ్చి మరి పెళ్లి చేసుకున్న మిమ్మల్ని రాంభూపాల్ వర్మ గారు కొట్టడం తప్ప సార్ ఆ రోజు ప్రేమికుడిగా మీరు చేసిన పని ఈ రోజు తండ్రిగా మారిపోయేసరికి తప్పుగా అనిపించిందా సార్ అప్పుడు తొందరపడింది మిమ్మల్ని కొట్టింది మీలాంటి ఒక తండ్రి మనసే సార్ అందుకు మీరు వేసిన శిక్ష అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న కూతురు కోసం ఇరవై ఏళ్ళుగా కన్నవాళ్లు కన్నీళ్లతో ఎదురు చూట్టు వాళ్ల కడుపు కొత్త చూడలేకే సార్ మిమ్మల్ని వాళ్ళని కలపాలని 
జబ్బు వంగతో ఇక్కడ చేరారు సార్ మా ఇంటి ఆడపడుచుని పెళ్లి చేసుకుని అన్ని ఇచ్చారు అమ్మా నాన్నని కూడా ఇవ్వండి సార్ సరస్వతి రేపే మనం వైజాగ్ వెళ్తున్నాం ఈ జన్మలో మారవనుకున్నాను మారావురా ఈ పోలీస్ బుద్ధికి నీ పవర్ అర్థం కాక తప్పుగా వాగాను ఐఎమ్ సారీ పర్వాలేదు సార్ టికెట్లు రెడీ అబ్బా ఎన్నేళ్ళైంది నాన్న చూసి సింహాద్రి నా అన్న మమ్మల్ని రాణిస్తారంటావా అబ్బా పెద్ద దగ్గర మనం ఎంతంటే అంతే మనకు తెలుసు కదా ఇన్ని ఎక్కడ నొక్కాలు అసలు ఆయన కడుపును పుట్టలేదని మాటే కానీ ఆ ఇంటికి టోటలు మనమే అయితే నాన్న మాట తప్పలేదన్నమాట మాట తప్పడం ఏంటండి నా తర్వాత అమ్మకి మళ్ళీ బిడ్డ పుట్టబోతోందని తెలిసి తమ్ముడు కావాలా చెల్లెలు కావాలా అని నాన్నని అడిగారు నేను తమ్ముడు కావాలన్నాను చెల్లెలు పుట్టింది అప్పుడు నేను అలిగితే తప్పకుండా తమ్ముని ఇస్తానని నాన్న మాటిచ్చారు ఆ మాట నీ రూపంలో తెచ్చుకున్నారు తమ్ముడు ఆ కన్నీళ్ళు ఏమిటి అని పిలవను తప్పితే వరచపెట్టి ఎప్పుడు ఎవరూ పిలవలేదు తమ్ముడు అనేసరికి ఏదో కొత్తగా ఉంది తమ్ముడు అన్న ఒక్క పిలుపుతో అతని రుణాన్ని నువ్వు తీర్చుకున్నావు మరి నేనే ఇవ్వాలి వాడు ప్రతిఫలం ఆశించి ఇక్కడికి రాలేదండి కావచ్చు కానీ ఇవ్వడం నా ధర్మం ఇస్తాను ఏమిస్తారు అతను ఒప్పుకుంటే ఇందు నిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను నువ్వెంత రుద్ది నా తైలం దండగ తప్ప కాళ్ళు రావమ్మా దాతు పుష్టినిచ్చే ఆహారం పెంచితే ఏమైనా ప్రయోజనం ఉండొచ్చు అంటే ఓ నాలుగు సున్నుండలు ఓ లీటర్ బాదం పాలు ఐదు కిలోల జీడిపప్పు శాంక్షన్ చేయించామనుకో కష్టమైనా తింటా అంత అక్కర్లేదులేమ్మా మా సింహాద్రి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటామంటే పంచగట్టి పరుగో పరుగు ఏంట్రా నోరు ఎక్కువ లేస్తుంది ఏంటి ఆ సింహాద్రి గడి వంటి డాక్టరా ఎగస్ట్రా చేస్తున్నావు ఏంట్రా నొక్కాలా మీటర్ నొక్కనా నువ్వు నొక్కేది అటు చూడరా చెప్పు డాక్టర్ జాయింట్ అయిపోయారేంటి మోహిని అక్కడ పంచుడు అయ్యర్ సింహాద్రి ఇలాంటి జబ్బుకి ఏదో వైద్యం చేస్తట చేయి వద్దండి వృధాసే మా కాలు రావు మా ఊళ్ళో అల్లిపురం అప్పరావుగాడు కూడా ఇదే పోసిన అన్నమాట మన అత్తిలి బెత్తం బిత్తర వైద్యంతో గంటలో రేసి పరిగెత్తాడు అది రే తలుపులు వస్తున్నా వస్తున్నా అది తగ్గిపోద్దులేమ్మా తగ్గిపోద్దులే కాలు పైకెత్తమ్మా అది ఏంటి బాసు స్పర్శ తెలుస్తోందా దురదైనా ఉండాలి లేదు నాయన ఏంటి దురద లేదా అయితే మంత్రం చదవాల్సింది సరే చిన్నగంజాం పెద్ద గంజాం చీరాల బాపట్ల నెల్లూరు చిన్నపేట నర్సాపేట సత్రపల్లి ఇప్పుడు తెలిసిందా స్పర్శ కాళ్ళల్లో స్పర్శ జ్ఞానం లేదు అంటే మోకాళ్ళల్లో బ్రేక్ పడి ఉంటుంది అదే రెండు అంగుళాల కింద ఇప్పటికైనా తెలిసిందా మరి ఆ కళల్లో నీళ్ళేంటమ్మా నయం కానీ నా జబ్బు గురించి మీరు తీసుకుంటున్న శ్రద్ధ చూస్తుంటే గుండెల్లో నుంచి ఆనందం పెడాలని తన్నుకొచ్చి కళ్ళలో నుంచి కారిపోతున్నాయి ఆనంద పాష్పాలు ఆనంద పర్వశం అప్పా అయితే దగ్గరకు వచ్చావు అల్లిపురం అప్పరగాడు కూడా ముందు ఆనంద బాష్పాలు వచ్చాక కాళ్ళు వచ్చాయి తెలియట్లేదా ఎలా తెలుస్తుంది అలవాటు పడ్డ తిండి దెబ్బల్ని బాగా డామినేట్ చేస్తున్నట్టుంది రే తలుపులు ఇవాళ ఇది చాలు కానీ రేపు చూసుకుందాం పదరా పద
అవును రా తలుపులు ఇంకోసారి ట్రై చేస్తా బాలా ట్రై చేయించేందుకు వీడికి ఫుల్ గా ఎక్కేసింది గెంటేంట్రాడే నన్ను బయట గెంటేస్తావు నువ్వు ఎవడైనా సరే ఛాలెంజ్ రా తీసుకెళ్లి కార్లో పెట్టు నేను కస్తూరికి బట్టలు తీసుకుని బిల్లు కట్టేసి వచ్చేస్తాను ఆ సారీగా లొన్ను కారిచితేను ఏదో కొనాలన్నావు కదరా సిగ్గుపడతావేంటి చెప్పు అది నా సెకండ్ సెటప్ కి జాకెట్ లోపల వేసుకుంటారే బ్రా అది బ్రా సైజ్ ఎంత తెలీదన్నా తెలీదా వీళ్ళలో ఎవరు సైజ్ ఉంటుంది నీ బ్రా సైజ్ ఎంతే ఏ నిన్నే నిన్నే నేను ఈ బ్రా సైజ్ ఎంతే వినపడటం లేదా చూడా సైజు బ్రా సైజు అయితే నన్నే చూసుకోమంటావా ఏంటి మనం వచ్చాక ఒప్పుకుండా ఉంటారండి పెద్దమ్మా రేపే బయలుదేరుతాం అక్క హై బాబోయ్ బంగారం ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాను మీ అందరిని ఎంతో ప్రేమగా మూడు నెలల నుంచి ఎవరినైనా రేప్ చేశానా ఎవరినైనా మర్డర్ చేశానా ఏమైనా అన్నానా లేదే ఏమడిగాను దీన్ని ఏమడిగాను దీన్ని కేవలం దీని బ్రాస్ సైజ్ మరి ఇదేం చేసింది ఏం చేసింది పది మందిలో ఈ బాలనాగర్ని చంపదెబ్బ కొట్టింది లోకమైపోయాను చాలా లోకమైపోయాను దీన్ని వదిలిపెట్టకూడదు
ఎవడరాడు అదే అన్న ఏ జరుగుడు సెంటర్లో ఉంటాడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు పొద్దున దాన్ని బ్రాస్ అడిగితే చెప్పలేదు కదన్నా ఈడి చెప్పడానికి వచ్చింటాడు అయితే వెళ్ళాడు దాని బ్రాస్ అయితే చూసావా ఎన్నిసార్లు 